Magandang araw mga katubero. Welcome back sa aming channel, sa MJF Channel. Um, bali sa araw po na ito, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay about audio or and background music. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung pag extract ng mga audio files sa mga videos natin para matanggal yung audio file natin kung ayaw natin na may sound yung videos natin. And then, pag-uusapan din natin yung tinatawag na volume envelope kung saan nagde-decide tayo kung saan part ng videos natin gusto natin mahina lang yung music para mag-giveaway doon sa audio ng video natin and or malakas ang kung gusto mo natin lumakas tapos may mga keyframing din doon kaya kapit lang kayo and panorin nyo itong video hanggang sa dulo para malaman nyo sa mga hindi pa nakakaalam kaya kapit lang po <tinyo> So, meron ako ng sample project uh, na ginawa ako lang for the sake of this demonstration. So, mag-gallery tayo ng ating audio file. Click nyo lang yung audio. And then, hanapin nyo na yung um, file na gusto nyo gawing background music. I-click nyo lang yung play para pahinggan nyo muna yung music. Kung okay na ba sa inyo. Ayan. And then, click nyo lang yung plus sign para i-add doon sa project nyo. So, ayan. Kung makikita nyo nandun siya na sa project nyo. Click nyo lang yung okay. And then, i-drag nyo papunta sa unahan. Ayan. So, meron tayong audio file. Sample natin. I-play natin. So, kung mapapansin nyo, nag-overlap yung audio ng, ng video ko at saka yung audio ng background music ko. Una natin pag-usapan yung pag-extract ng video. Kasi minsan, ang ginagawa ko, instead na dito ako sa, sa volume and then i-mute ko yung video ko, minsan ang ginagawa ko, in-extract ko na lang yung in-extract ko yung audio file nitong particular na video na to. So, para ma-extract, click nila yung trim, yung gunting na icon, and then nakikita nyo itong extract audio. So, extract yung audio. Ito kayo yung audio file. Ayan. Ayan yung audio file. Pag na-extract mo na yan, itong video file mo, makikita nyo sa icon, na yung mute icon, ibig sabihin, naka, wala na siyang sounds. Ang sounds sa kayo niya para naging separate na file na napunta dito. Bakit ko ito ginagawa? Minsan kasi, ang isa sa objective din kapag ka nag-extract ka ng video is, halimbawa, yung video file mo medyo mahina yung sounds. E-extract mo, pwede mo e-extract yung audio file niya ng kahit ilang beses para pag nagpatong-patong, in this case kasi isang beses ko lang eh. Isang beses ko lang in-extract. So, ito ang sounds niya. Pero kapag ka in-extract ko siya multiple times, ngayon, dalawa na siya ngayon ayan so, mag lumalabas dalawa na yung sound file natin so, madudobli ngayon yung volume niya lumalabas siya, mas lalakas yung volume file natin pwede rin naman na isa lang yung isang beso mo lang siyang extract at taas mo lang tong volume ng audio click sa volume, and then from 100, gawin mo lang 200. So, dodobli rin yung volume natin. Okay? For this particular na clip, i-delete ko yung, yung audio file. Para ang maririnig ko lang is yung background music. Play natin. Yan. Kung mapapansin nyo po, wala na po tayong um, 
audio from the video natin, background music yung maririnig natin. So, yun yung ano, uh, extracting ng audio file from the video. Sige, next naman tayo. Ito ay, meron din itong audio. Pakinggan natin. yung third clip ko may audio rin although naririnig natin naririnig naman yung audio nun um, hindi naman na -overpower, overpower ng background music natin audio file pero ang gagawin natin gusto ko lang is marinig is yung audio file lang okay audio file lang gusto natin marinig hindi naman gusto madalik audio file natin gusto mga ibabaw hihinaan natin ngayon yung volume ng ng background music natin Para magawa natin yun, pakinggan po muna natin na yung ano, kapag kaparehas meron. Ayan, yan po. So, gagamit, gagamitin natin ngayon yung feature ng volume envelope. Lakihan po muna natin itong time frame natin. Ito, i-drag nyo yung, yung project nyo doon sa kung saan nyo gustong humina or gusto saan nyo gusto mag-set tayo ng particular na volume ng background music natin. Katulad dyan, nasa point 26 seconds tayo. I-click natin yung background music natin. Ito po yung envelope na tinatawag, volume envelope. Click natin yan. Yan yung po volume envelope. Kapag ka sa oras na yung 100% yung volume na yan, binago mo, magkakaroon ka ngayon ng mag i yung keyframe mo. Katulad halimbawa dito. Yan. Nakikita nyo po nagkaroon po ng bilog na pula. At nagkaroon ng white na line yung audio file natin sa gitna. Sa malikit sa 100. Ayan. Yan yung, yan yung white na file. white na line pala, sorry. Yan yung volume envelope natin. So, meron tayong keyframe sa 26 seconds. Sinasabi natin, uh, itong yung file natin, before itong keyframe na yan, hindi siya magagalaw. Yung file natin, pag magsiset tayo ng volume envelope, laging dalawa, beginning tsaka end. Kung baga ito, sasabi natin, yung keyframe natin, gusto natin magsimula rito. Tapos, i-design natin kung saan hindi siya mag end Ano ba ako nyari dito? Gusto natin mag-end. Pag gusto natin mag-end dyan, i-plus sign mo lang, i-click mo yung plus sign ng keyframe para ma magkaroon ka ng ano, magkaroon ka ng keyframe dyan. Sa hanggang dyan na part na yan. Ngayon, ang, ang mangyayari kasi, puprotektahan natin, kumbaga, kaya tayo gumagamit ng volume envelope para protektahan natin, para smooth yung transition ng, ano natin, ng volume. Hindi yung habang may music, biglang, bigla natin ikakat, mapuputol, blanco ka agad yung music, tapos audio na kagad natin. Hindi, parang sa pamagitan itong keyframe, nagkakaroon tayo ng parang smooth transition na hindi naman agad-agad may hihina yung background music natin. Nag, nag, Nakapagsetta tayo ng beginning keyframe at end ng keyframe. Ngayon, dito sa gitna nitong dalawa, dito tayo magsiset ng ano, Dito, dito tayo magsiset ng volume ng background music natin kasi ito yung part ng clip natin na nagsasalita na may nagsasalita na gusto natin na yun lang yun ang mas marinig so kapag pumunta ka ngayon yung, yung clip mo tinapat mo doon sa keyframe mo pinalik mo yung volume mo papapansin nyo yung line natin na straight bumababa papapansin nyo bumababa yung line eh. Parang sa sabi niya, gradually mapupunta diyan yung ano, yung volume. Okay? Andun natin. Babalik tayo diyan. Pero ako ang ginagawa ko, apat na keyframe ang nilalagay, ang ginagawa ko ngayon. Yung meron akong start, sinasabi ko itong start na to, dito ako magbabago ng volume. Tapos magle-set uli ako ng isa pang keyframe before sa kanya. Alright. dato ang keyframe is after sa kanya. Nagset ako ng keyframe. 
ngayon kaya ako nag-set ng ganyan ng isa pang keyframe kasi ayaw ko yung katulad yung nakita nyo kanina yung line natin na straight sa gitna nag in, nag ano man siya nag decline ibig sabihin maapektuhan siya mula rito pag affect dito tingnan niyo ang gagawin ko lang kasi hindi ko ayaw kong apektuhan kasi yung volume ng sound natin dito ay kung apektuhan yan gusto ko dito lang siya maging mag ano mag take effect kaya ako naglagay ng isa pang keyframe kasi dito ako sa keyframe na to na nilagay gusto ko dito ako magbabago tingnan niyo sample kita ko lang sample from 100 magiging ayan kung mapapansin niyo ang gumalaw lang is yung pangalawang keyframe hindi naapektuhan yung before sa kanya na area. Ayan. 27. Pero, magsiset din ako ng isa pang keyframe dito bago mag-end. Mag Patapat ko lang doon. Click mo yung plus sign para magkaroon ka ng panibagong keyframe. And then, i-drag ko na ngayon. So, kung mapapansin nyo, nahati ngayon yung yung volume file natin. Itong area na ito, hindi na-apektuhan. Itong area na ito, hindi na-apektuhan. Sa gitna lang. And from from dito, sa start natin ng change ng keyframe, gradual siyang bababa papunta rito. Pakinggan po natin. Ayan, kung mapansin nyo po, nagbago na yung volume natin. So, yun po yung function ng volume envelope na tinatawag. Ayan. Isiset mo kung saan area yung gusto mo na merong change. Bali, apat na keyframe ang lalagay nyo. Beginning, tapos, yung kung saan kayo magsisimula magbago, and then yung, yung kung saan nyo, gusto, hanggang saan nyo gusto maritain yung volume na yun, and then yung end. Bari dito yung apat na to. So, ito yung beginning. Ito yung start ng change ng volume. Hanggang dito mo siya isi-set. And then ito yung end. So, yung babalik na siya sa normal niya na volume. Ayan. Ganun po yung volume end group na tinatawag. Para hindi naman yung bigla-bigla na lang naman bago yung volume ng, ng, ano, ng background music natin. So, yun lamang po for this day. At maraming salamat po sa panonood. Abangin na lang po yung mga next kong tutorial videos using Kain Master. Maraming salamat po.